A gente traz agora o Jamil Chad, direto da Suíça, para a gente fazer mais uma, né? Jamil, bom dia para você. Uma das perguntas é, né, em que situação o ex-ministro de Bolsonaro, Bento Albuquerque, recebeu na Arábia Saudita aquelas joias, né? E me parece que agora você tem é, algumas explicações, informações para passar para a gente, né? Parece que essas joias chegaram em meio a um lobby para o Brasil entrar na OPEP, só lembrar que são documentos que você vai trazer <coughs> para a gente agora, obtidos pela agência pública, numa reportagem sua com a Natália Viana e a Giovana Girardi também, né? Bom dia, Jamil. Bom dia, bom dia a todos vocês, bom falar com vocês aqui de novo. Olha, antes de mais nada, saudar a Natália e a Giovana, que obviamente fizeram um trabalho também muito é, aprofundado sobre essa história. É uma história que às vezes parece que a gente já falou sobre ela, sobre as joias, é, mas não está esclarecido. Né? É, como vocês colocaram agora, são muitas perguntas ainda sobre os últimos quatro anos. Uma delas se refere a essas joias que vocês estão vendo, mas não sobre as joias em si, mas sobre o que era esperado do governo brasileiro, na verdade, do, do clã Bolsonaro, em retribuição a tanta generosidade. Nessa generosidade, antes de a gente entrar nos documentos que a agência pública obteve, que nós publicamos é, em conjunto, na verdade, é, com a Natália, com a Giovana, é, comigo também, obviamente, com as fontes que nós temos no Itamaraty, é, antes de mais nada, lembrar que essas joias, elas têm um valor muito superior, mas um valor muito superior as joias que os sauditas deram para Michelle Obama, para o próprio Barack Obama, para parlamentares britânicos, para governos europeus. Então, é uma joia que foge, basicamente, do padrão saudita de generosidade, vamos dizer assim. É, os sauditas são conhecidos por dar muitos presentes. É assim que eles se relacionam com o mundo. Não é uma especificidade do Bolsonaro, não é uma especificidade do Brasil, não eles dão muitos presentes. Nesses presentes, e aí, é, obviamente, essa é a questão, no caso americano, eles deram relógios para Barack Obama, é, 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 colares de esmeralda para Michelle Obama, para as filhas do Obama também, que receberam cada uma delas um bracelete, parece de 80 mil dólares. Donald Trump recebeu, mas tudo isso acabou nos arquivos do governo, do acervo do, é, do Estado americano, ou seja, não houve nenhum tipo de dúvida, mas mesmo assim o valor era muito mais baixo. No caso do Bolsonaro, é maior. Agora, se a gente estava procurando, ou pelo menos a investigação, e ela tem que continuar, que a questão é propina por isso ou por aquilo, é, talvez uma outra linha de investigação seja o que esses documentos trazem. E o que esses documentos trazem? Uma ofensiva da Arábia Saudita, uma ofensiva real, uma ofensiva que está documentada de conseguir que o Brasil entrasse para o PEP. O que, que é o PEP? É o cartel é, que basicamente controla é, uma parte significativa da produção mundial de petróleo, liderado por quem? Justamente pela Arábia Saudita, e que em determinados momentos da história conseguiram, né, esses países conseguiram determinar o preço do barril, ou pelo menos fizeram políticas que o, bra... o preço do barril não caísse tanto. Enfim, é uma posição, é um cartel, é um grupo acima de tudo, geopolítico. E durante o governo de Jair Bolsonaro, houve, e é isso que os documentos mostram, uma ofensiva muito forte e real da parte dos sauditas para que o Brasil aderisse ao PEP. Faria sentido o Brasil aderir ao PEP? Afinal de contas, nós estamos nos tornando um exportador? Pode ser, poderia ser. Agora, a avaliação interna do governo foi e continua sendo de que esse é um passo geopolítico, de que esse é um passo é, que tem uma repercussão geopolítica e que tem uma repercussão também econômica. Afinal de contas, é, nós estamos falando de Arábia Saudita, Venezuela, Irã, etc., países que dependem grande parte da exportação de petróleo, mas o petróleo internamente é muito barato. Não é o caso brasileiro, a gente sabe disso. Né? Quem vive aí, obviamente, sabe dessa situação. Portanto, economicamente, também não faria sentido. Houve essa definição. Agora, o que esses documentos justamente dessa reunião de Bento Albuquerque na Arábia Saudita mostra, é que houve essa ofensiva justamente na viagem na qual, na volta, ele trouxe é, as, a, a, as joias. Um outro detalhe também muito interessante da, da, da reportagem de apuração, e aí pra, principalmente da agência pública, mostrando que é, o Bento Albuquerque disse, não, eu escrevi para os sauditas que aquelas joias foram entregues 
para é, o acervo do Estado. No ministério que ele comandava, ninguém encontrou essa carta, essa comunicação que ele escreve para os sauditas que essas joias foram entregues é, para o Estado. Ou seja, você tem aí muitas perguntas, você tem aí alguma indicação de qual era a discussão, e a discussão era, sim, uma adesão do Brasil ao PEP, e aí a gente pergunta ali, para quê? Justamente para fortalecer isso que a Arábia Saudita busca, fortalecer um grupo, um cartel, que tem como um dos seus principais objetivos ser determinante no preço mundial do petróleo. Quanto maior o número de países dentro desse cartel, pelo menos os grandes produtores, maior seria a possibilidade desse grupo determinar, influenciar no preço do petróleo. Enfim, é mais um detalhe, é mais uma pedrinha nessa história, mas é uma pedrinha fundamental porque foi justamente nessa viagem, ou na volta dessa viagem, que o Bento Albuquerque trouxe justamente as joias. Foi nessa viagem que o debate central foi a adesão do Brasil. Jamil, é, o Lula tem construído algumas relações que o Bolsonaro meio que, que quebrou é, com a China, por exemplo, mas como é que tem sido essa relação com a Arábia Saudita e os outros países ali da região do Oriente Médio? Porque é uma relação que se tornou fraterna até demais né, do Bolsonaro com esses países. Já tem algum tipo de novo rearranjo do Lula nessa região? É, esse é um debate que vai ser muito interessante. Inclusive, na volta da China, o Bolsonaro parou nos Emirados Árabes, que fazem parte justamente ali da região. Então, sim, há uma tentativa de reconstruir essas relações. Agora, vamos, vamos, vamos por par. Primeira delas, lá atrás, no Lula 1, no, no primeiro mandato do governo Lula, foi ele, ou na verdade, o, o seu então chanceler, Celso Amorim, que é hoje o assessor especial da presidência, que é, bolou a ideia de uma cúpula América do Sul países árabes. Né? Ou seja, houve, houve já naquele momento uma determinação de que uma relação com o mundo árabe seria estratégica. Então, o Brasil hoje tenta restabelecer isso. O que aconteceu especificamente com a Arábia Saudita, e é muito interessante, que as promessas daquele momento de Bolsonaro com a Arábia Saudita, elas não se concretizaram. A primeira delas, e eu acho que a principal delas, era, foi, na verdade, aquela viagem de Bolsonaro em 2019, se vocês se lembram, talvez, é, te, é, se a gente puxar aí pela memória ou pelo Google, vocês vão ver que Paulo Guedes anunciou que os sauditas investiriam 10 bilhões de dólares no Brasil. Né? É só colocar no Google, vocês vão ver aí. Paulo Guedes é, diz que sauditas vão investir 10 bilhões no Brasil. O que a gente traz nessa reportagem da agência pública é, obviamente, que esse investimento não aconteceu. E aí a pergunta, é, várias perguntas. A primeira... Por que, que Paulo Guedes fez esse anúncio lá atrás de 10 bilhões? Houve, de fato, é, da parte dos sauditas, um anúncio ou uma intenção de investir, de investir no Brasil? Ou foi só papo do Paulo Guedes? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, se houve, de fato, a promessa dos sauditas em investir 10 bilhões de dólares no Brasil, por que, que esse investimento não aconteceu? O que aconteceu no meio do caminho para os sauditas dizerem olha, a gente não vai mais é, fazer esse investimento? É, então, também precisa ser é, é, esclarecido tudo isso. E aí, a, o terceiro ponto, que é justamente essa imagem que vocês estão vendo, é porque Bolsonaro é, se achava meio irmão do Mohamed Bin Salman. Qual era exatamente essa relação? Porque o comércio não aumentou, o investimento não chegou, a adesão do Brasil ao PEP não aconteceu. O que aconteceu foi um presente é, é, de alguns milhões de dólares. Então, o que é que aconteceu nessa relação é algo que ainda precisa ser esclarecido, sem dúvida nenhuma.